এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ফনি আজ রাতে বাংলাদেশ অতিক্রম করতে পারে এই ঝড়টি এর আদ্যপান্ত জেনে আসছি সহকর্মী জাহিদুল বাজারের কাছে ভারতের ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করার জন্য এগিয়ে আসছে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ফনি ফনির উৎপত্তি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ছাব্বিশ এপ্রিল প্রথমে গতিপথ ছিল ভারতের তামিলনাড়ু অন্ধ্র উপকূলের দিকে পরে তা মোড় নেয় ওড়িশার দিকে ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতি এখন একশো থেকে দুইশো কিলোমিটার পর্যন্ত শুক্রবার আঘাত হানবে ওডিশার পুরীতে পরে স্থলভাগ দিয়ে এগোবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে সন্ধ্যা নাগাদ ঢুকবে খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে বাংলাদেশ অতিক্রমের সময় ঘন্টায় গতিবেগ থাকতে পারে একশো বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত শনিবার সন্ধ্যার মধ্যেই বাংলাদেশের স্থলভাগ পুরোপুরি অতিক্রম করে যাবে ফনি এর আগে উনিশশো সালে সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ তাতে প্রাণ হারান পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ তখন বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় দুইশো বাইশ কিলোমিটার উনিশশো সালে দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ম্যারিয়েনে হয় বিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস কেড়ে নেয় এক লাখ আটত্রিশ হাজার মানুষের প্রাণ নিঃস্ব হয় প্রায় এক কোটি মানুষ সিডোর হানা দেয় দু সালে মারা যায় তিন হাজার তিনশো জন নিখোঁজ অন্তত এক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ লাখ পরিবার উপকূল ও দক্ষিণাঞ্চলের ত্রিশ জেলায় ঘন্টায় দুইশো পনেরো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে এই ঝড় এবং তার পর দু সালে আইলার আঘাতে প্রাণ হারান একশো জন বিধ্বস্ত হয় ত্রিশ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ভেসে যায় মাছের ঘের ও জমির ফসল এছাড়া কোমেন মোরা ও মহাসেনের মতো আরও কিছু ঝড় উপকূলে আঘাত হানলেও বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ঘূর্ণিঝড়ের গতি ও বিপদের মাত্রা বিবেচনায় এক থেকে এগারো নম্বর সংকেত দেয়া হয়ে থাকে সমুদ্র বন্দরে ঝড়ের বার্তা হিসেবে এক নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দুই নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানো হয় এই চার সংকেতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্র বন্দরের জন্য পাঁচ ছয় ও সাত নম্বর বিপদ সংকেতের মাত্রা কিন্তু একই বাতাসের একটানা গতিবেগ বাষট্টি থেকে আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত পাঁচ নম্বরে বন্দরকে বাম দিকে রেখে ঝড় উপকূল অতিক্রম করে ছয় নম্বরে বন্দরকে ডান দিকে রেখে আর সাত নম্বরে বন্দরের ওপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে ঘূর্ণিঝড় তারপর আসে আট নয় ও দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এক্ষেত্রেও তিন সংকেতের মাত্রা একই বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘন্টায় উননব্বই কিলোমিটার বা তার বেশি আট নম্বরে বন্দরকে বামে রেখে উপকূল অতিক্রম করে নয় নম্বরে ডানে রেখে এবং দশ নম্বরে বন্দরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়টি সর্বশেষ আসে এগারো নম্বর সংকেত যা দিয়ে বোঝানো হয় তীব্র বেগে আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা